Pessoal, estaremos vendo agora como fazer para baixar e instalar o LibreOffice. Lembrando que o LibreOffice são ferramentas Office igual àquelas que nós já conhecemos da Microsoft Office. São ferramentas assim como editores de texto, planilha, editor de apresentação, de desenho, fórmula, banco de dados, entre outros. Eu estarei aqui é, buscando minha, meu navegador, nesse caso é o Mozilla Firefox. Estarei provocando ele, ele vai vir e no me, na minha página de busca de pesquisa eu vou estar digitando o nome da aplicação que eu pretendo, que é LibreOffice e observem que ele vai me direcionar para uma outra janela e é interessante quando for fazer o download da aplicação fazer direto na página inicial, nesse caso aqui é a Home LibreOffice, a melhor suíte Office livre por que livre? Porque a gente não precisa de registro, ou seja, não precisa de ativação e não precisa de pagar para usar a aplicação. Então agora aqui eu clicando nessa, nessa opção que observem que é a LibreOffice.org, tá? que é a página da ferramenta, eu estarei dando um clique e ele vai me redirecionar para o local de download. Observe um detalhe, ele já veio aqui para uma outra janela e tem essa opção aqui, baixe já. Eu vou dar um clique nessa opção de baixe já e ele vai me redirecionar novamente para algumas observações né, de opções, só que ele me informa assim, é, versão com as últimas inovações da LibreOffice. Né? E entre os detalhes mais interessantes aqui, é, é o que eu quero destacar, é que ele diz assim, ó, programa principal selecionado LibreOffice 5.2.4 para Windows, que nesse caso é o meu sistema operacional no qual eu estarei instalando posteriormente. Nesse caso aqui agora, eu só vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e solicitar para baixar a versão 5.2.4. Feito esse clique, é só aguardar alguns segundos que pronto, já veio a janela do download. Então, eu estarei dando um clique agora com o botão esquerdo do mouse e ele vai é, é, de redirecionar para onde eu quero gravar, ou seja, baixar o, o arquivo, a aplicação se, é, se, é, solicitada. Nesse caso aqui, ele vai concentrar na página download do meu computador, que é essa pasta do Explorer. Então, agora é só confirmar em salvar e podemos observar que é, aqui eu vou solicitar para mostrar download clicando nesse nessa, nesse status aqui de, de tempo então eu estarei dando um, um clique aqui em mostrar todos e observem que ele já está fazendo o, o, o download do arquivo né lembrando que ele tem 213 megas Aqui no meu caso ele está oscilando numa taxa de transferência entre 950 a 1 mega de transferência. Então é, eu vou ter aproximadamente 2 minutos para fazer o download por completo desse, dessa aplicação. É, gostaria só de falar sobre essa aplicação, que a LibreOffice ela é desenvolvida, né? Ou seja, possuem desenvolvedores e voluntários né, que trabalham de forma para deixar a aplicação cada vez mais amigável e compatível também com as ferramentas da Office da Microsoft. É, não deixa a desejar. Observem que ela tem uma plataforma, assim, um design bem amigável e posteriormente, quando instalado, nós vamos poder ter essa visão do que eu estou tentando explicar. Mas, por enquanto, nós vamos estar fazendo o download. Normalmente, ele pode demorar entre 3 minutos, dependendo da sua conexão de banda larga com a internet, né? Que poderá demorar entre até, no máximo, 5 minutos, de acordo com a sua taxa de transferência da sua conexão com a internet. Observem agora que já está chegando aqui no final. Pronto. Já chegou a, a, ao término. Eu vou aqui estar solicitando para limpar o download para não ficar registrado o download do arquivo e vou estar agora fechando o, a, a página de internet da LibreOffice, né? que é de onde baixou o, 
a aplicação. Vou estar dando um clique aqui na minha pasta do Explorer e mais uma vez clicando em Downloads, observem que o arquivo está aqui, né? E eu vou estar provocando com um clique duplo, né? De modo que eu vá venha instalar essa aplicação da ferramentas Office do LibreOffice, né? Então eu estarei aqui provocando ele com um clique duplo. Ele vai solicitar uma confirmação que se deseja executar. Eu vou executar clicando com o botão esquerdo do mouse e ele procederá ao início da instalação. Observem que ele já me dá aqui uma saudação de bem-vindo, assistente de instalação da LibreOffice, né? E eu vou estar mandando é, próximo clicando com o botão esquerdo do mouse. Aqui normalmente tem uma típica, uma personalizada, de modo que eu é, poderia estar escolhendo a personalizada, aquilo que eu gostaria que fosse instalado. Mas eu, eu normalmente eu costumo deixar a típica, porque ela já vem com todas as ferramentas necessárias para o uso da aplicação de diversas é, 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 áreas né, de, de escritório. Então eu vou dar um clique em próximo com o botão esquerdo do mouse e ele vai é, inicializar a continuar o processo de instalação. Aqui ele me pergunta, criar um atalho de inicialização no ambiente de trabalho? Eu posso até manter, mas se depois, porventura, eu não tenha mais interesse, basta deletar, tá ok? Então eu vou dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse e ele vai é, continuar a instalação da ferramenta da LibreOffice, né? É, gostaria só de falar enquanto ele instala que essa ferramenta, ela como ela está sendo instalada em uma plataforma Windows, ou seja, em um sistema operacional Windows, é, nós provavelmente não devemos ter nenhum tipo de incompatibilidade com o sistema. Aqui ele pergunta né, se deseja permitir que o programa a seguir instale o software neste computador. Eu vou precisar confirmar com sim, com um clique com o botão esquerdo do mouse. Conforme eu havia dito, não, vai, não deve existir incompatibilidade. Eu digo com fontes ou com tipos de tamanho de, é, é, de, tamanho de letras, né? Porque, na realidade, dentro da plataforma Linux, nós podemos sim encontrar algumas incompatibilidades. Mas, quando estivermos instalando, é, numa ou próxima oportunidade, a ferramenta LibreOffice dentro de um Linux, ou Ubuntu, ou Ubuntu, ou Debian, é, eu vou poder estar mostrando isso na íntegra, como é essa incompatibilidade entre as fontes. Mas nesse caso aqui, é, não deverá existir incompatibilidade, tanto para a Time New Roman, ou também as fontes Arial, todas elas vêm sem problema nenhum. E provavelmente vai substituir com toda a perfeição as ferramentas Office da Microsoft Office. Bom, agora que a gente percebe que ele já passou e ele solicita né, uma confirmação para que seja concluído a, o processo. E aqui eu vou estar clicando com o botão esquerdo do mouse em concluir e provavelmente já poderei estar fazendo é, uso da aplicação. Aqui agora, mais uma vez, eu vou estar abrindo a aplicação, que nesse caso aqui eu vou clicar é, na, no menu iniciar né, do, na janela do Windows e aqui eu já tenho aqui, ó, LibreOffice eu vou dar um clique nele, certo? e observem que ele vai me listar uma um, uma uma janela com novas é, é, ferramentas pronto, nesse caso aqui ele já diz o seguinte ó, ele já, me, a, a, já apareceu aqui na nossa tela uma nova janela e observem que aqui, ó Writer, que é o editor de texto, o Calc é o editor de planilha, o Impress é o editor de slide, né? E o Draw é o de desenho, o Match é o de fórmula e banco de dados, que é o Base, ele já é o nosso banco de dados. Só para que nós possamos estar é, visualizando, eu vou dar um clique aqui no Writer, que é o editor de texto. Observem que ele, ele já vai mostrar para a gente como é a, a, o layout dele, o design dele. Observem que aqui seria o editor de texto e ele é, não tem muita diferença do editor de texto da Microsoft, certo? Então seria agora é, só fazer a confecção de documento 
que não deveríamos ter nenhum tipo de problema. Aqui, se observarem, ó, fica concentrado todas as fontes, tá? E também tamanho. E porventura quiser alterar algum tipo de padrão, modelo ou tipo de formatação, esse é o campo. Olha aqui. Existem todas as opções de alinhamento à esquerda, à direita, centralizado, justificado. E, e assim, é, é, tornando né, mais fácil a vida do usuário. Tá? E outro detalhe, é uma ferramenta que não precisa de licença, não precisa de registro. Então, fica a dica aqui. Né? Sabemos que é uma ferramenta que provavelmente vai ter um grande crescimento no mercado e as pequenas, médias e grandes empresas já têm adotado. Aqui observem que é o Excel, o antigo, vamos dizer que seria a substituição né, da aplicação pelo Excel. Aqui, nesse caso da LibreOffice, é, entendemos que se trata do Calc, mas seria o, o, a mesma ferramenta usada da Microsoft como o Excel e assim sucessivamente para as outras né que foi listado ou seja são programas são uma, ferramentas totalmente compatíveis com o padrão da ferramentas de escritório da Microsoft Office ok é isso aí pessoal espero que tenham ajudado espero que tenham gostado não deixem de se inscrever no canal e se porventura é, gostaram deixe lá um, um clique em gostei e não deixem de se inscrever no canal, ok? Um forte abraço e até a próxima.